Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить настоящий, сочный, ароматный, очень шоколадный брауни. Берем 200 граммов темного шоколада и лучше его сразу же вот так вот поломать на отдельные кусочки. Берите шоколад вкусный обязательно, который вам нравится по вкусу, ведь это основа этого десерта. Здесь у меня 200 граммов сливочного масла жирностью 82%. Добавляю его к шоколаду, нарезав предварительно кубиками. Берем миску с шоколадом и сливочным маслом и ставим ее на водяную баню. Дожидаемся, пока шоколад и сливочное масло растопятся. Берем два крупных яйца, добавляем щепотку соли, 130 граммов обычного сахара, взбиваем. Слишком долго взбивать не нужно, просто чтобы ингредиенты объединились. Смотрите, тем временем масса уже начинает потихоньку плавиться. Вот такая ароматная вкуснота здесь получается. Дожидаемся, пока полностью масло растворится. К яйцам добавляем 80 граммов пшеничной муки. И тоже взбиваем до однородности. Совсем забыла, в муку добавьте 1 четверть чайной ложки разрыхлителя. Я в муку не добавила, поэтому сейчас добавлю и хорошенько перемешаю. Размер моей формы 20,5 см на 20,5 см. Я выстелила пергаментом стенки и бока формы. Масса уже шоколадно-масляная полностью растопилась, стала однородной. И она слегка такая теплая, ни в коем случае не горячая. Объединяем две эти массы. Также вы для ароматизации еще можете добавить немножко кофе растворимого, буквально там чайную ложечку. Можно еще добавить ванильный сахар, но я ничего не буду добавлять, просто остановлюсь на базовом классическом варианте. Перемешиваем до однородности. Очень ароматное, шоколадное получается тесто. Если вы хотите усилить вот этот момент шоколадности, то можно добавить еще и какао сюда. Переливаем тесто в форму. Пахнет просто потрясающе вкусно. Шоколадное. Такое вот блаженство. Духовку прогреваем до температуры 180 градусов и будем выпекать брауни приблизительно 20-25, может 30 минут. Обязательно следите за тем, чтобы не пересушить брауни, иначе у вас получится просто шоколадный кекс. А брауни это такой, такой десерт, который должен оставаться сочным и влажным внутри. Ни в коем случае не пересушите его. Если у вас форма будет чуть меньше, то есть он будет выше по высоте у вас, больше по высоте, тогда время понадобится чуть больше. Если форма вот такая вот большая, как у меня, то наоборот он будет получится пониже, и при этом время на выпечку тоже понадобится поменьше. Я выпекала в своей духовке 25 минут, аромат стоит просто как на шоколадной фабрике, пахнет очень-очень вкусно во всей квартире. Теперь я дам ему остыть буквально до теплого состояния в форме, потому что он очень-очень нежный. Брауни остыл до комнатной температуры, теперь я его достаю из формы, вот такой вот красавчик, и нарезаем его на порционные кусочки. Сверху такая очень хрустящая корочка получилось аромат такой шоколадный шоколадный ой аккуратненько посмотрите какой он получается очень влажный внутри здесь он конечно подсушился по краям но он такой нежный нежный я сейчас на тарелочку положу покажу вам вот смотрите сейчас я вот так вот лопаткой посмотрите а звук слышите какой? Класс. Пахнет просто божественно. Рай всех любителей шоколада. М -м -м. Это что-то невероятное. Снаружи образуется такая легкая хрустящая корочка, а внутри он такой нежный, мягкий, влажный. Это очень вкусно, очень-очень. Обязательно приготовьте, попробуйте, если вы любите шоколадный. Вот смотрите, я его отламываю, и он сразу весь такой крошится. Он такой нежный внутри, а снаружи вот это так прикольно хрустит. 
класс, очень круто. Можно подавать брауни с шариком ванильного мороженого, получается очень вкусное сочетание, это очень вкусно, очень-очень. Советую обязательно приготовить. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов. Я выстелила, я выстелила перган, я. Я выстелила пергаментом стенки и бока формы.